cao dần Alec nó có sáng二零一三年正月十五这天每个村都有个约定的日子云山豆腐啊黑豆腐是最为珍贵的美食其中马安陵火山是琼北地区的制高点是因为这里羊群遍野火山喷发的火山灰产量也非常有限制作羊山黑豆腐每天清早
，吴珍宝就将豆子泡到清水里，这是做豆腐的第一道工序。做豆腐离不开水，而在阳山地区，做豆腐的水更是贵如黄金。因为阳山地区石多地少，缺水，即使天气多雨，但因独特的地理地貌，大部分地面为火山岩所覆盖。火山岩多孔多洞，透水性好，雨水降下后直接渗入地底，无法形成地表水，甚至几天暴雨后，地面也难见水流。在当地有一首广为流传的歌谣：“嫁女不嫁金，不嫁银，谁家刚多就成亲。”阳山地区水源奇缺，需水缸存储雨水，于是水缸成了婚姻生活中必不可少的东西，成了财富的象征。在阳山人的精神领域里，井是一个神圣的符号，因为井对这里的人太重要了。看到山吧，三十五米啊！我们从那个在在这里搞搞水嘛，这个是七个，这个三百年啦。这个那这个那个水呢就好喝，这个就用，你就呃卫生，没卫生。在阳山地区，水是极为珍贵的。从石头堆里冒出的冷泉，可是优质的矿泉水。阳山黑豆腐之所以风味不同于其他黑豆腐，除了原材料黑豆外，这优质火山矿泉水也是功不可没。浸泡三个小时后，豆子吸水后膨胀变软，去掉豆皮便可以磨了。吴珍宝是从妈妈那里学到了这门磨豆腐的手艺。一年前，他收到了开心农场的邀请，来这里制作黑豆腐。和耐心下变得细致温情。
从小生活在火山村落的冯文祥，一生都在与火山石打交道，每天抡起铁锤从事打火山石的重体力劳动。这份劳动直到现在也不曾放下。在他手里，再坚硬的石头都能打造出想要的模样。然而，让人惊叹的是，冯文祥打石头的工具。不过是简单的铁锤、凿子。对付石头的手艺，一代一代传承下来。在他们眼中，火山石是简单实用的原料，是天然的财富。他们用火山石搭建村门、村墙，抵御了野兽和入侵者的攻击。他们用火山石铺成村巷，垒成房屋，为自己创造出冬暖夏凉的居住环境。他们还用火山石打磨成各种生活生产用具，满足生活中方方面面的需求。对于生活在火山地区的人来说，火山石已经成为生活中不可或缺的一部分。李德龙今年八十岁，仍放不下手中的工具。村里许多的房屋都出自老人的手笔。要是个老浪，上啊上上不是个空，要是个大位置就大了，都跟说也是开始走来，这个我我去去给。去给看来，去啊！我我爸爸这是算是为打碎了。李德龙言语不多，但身上有一股火山石培植出来的坚韧和刚毅。村里许多人都渐渐搬离了老宅，而李德龙老人依旧住在火山石建造的房子里。固守着这里的一切。这里的先人们因地制宜的利用大自然的馈赠。生息繁衍，生活悠闲。而今，在海南国际旅游岛的大背景下，一幅围绕火山文化的旅游蓝图正在展开。火山旅游资源是海口的一块宝。继海口火山群世界地质公园建设后，开心农场的建成将火山文化再次挖掘，推出特色旅游项目，把一些。石山地区、火山地区特有的这种民俗习俗进行还原，比如说像我们这个磨豆腐，这个呢都是第一，它用的是这个本地的这个黑豆；第二，它这个磨制过程也是石山本地它很传统的这个做法。然后包括我们请来的员工也都是这个呃本土的员工。磨豆子的过程中，吴珍宝早已烧好一锅开水，磨好的豆浆加入两大瓢开水，用力搅拌豆浆，让水和豆浆融合，以便将细腻的豆浆和豆腐渣分离
从纱布袋中挤出。挤豆浆的过程看起来容易，做起来难。挤豆浆的力度要恰到好处，不可太过用力，否则会把粗豆渣挤出来，做出的豆腐便不会那么细腻。秤盘里的白色粉末是石膏。它是把豆浆点化成豆腐的关键。这个用这个点豆腐，称一下喽，就吃这一点喽，三斤一杯了。我妈告诉我说，一三斤豆就放多少石膏。将石膏用水化开，倒进豆浆里，这是做豆腐最关键的手艺。每个做豆腐的人都有自己的诀窍。吴珍宝从妈妈那里学到了做阳山黑豆腐的精髓。几分钟后，像变魔术一样，液体的豆浆渐渐凝固，成了豆腐脑。接下来最关键的就是压豆腐了。压豆腐的过程是将豆腐脑和清水分离，等到豆腐不老又不嫩的时候，揭开木板和豆腐包，豆腐就做成了。吴珍宝每次在等待压豆腐的时间里，都喜欢到农场的园区里走走看看，遇到枯枝落叶，他都会上前清扫一番。他希望把这里最美的一面展现给来往的游客。在阳山人的心目中，美不仅是环境美，也是人文美。在美社村有两块让村民们引以为豪的石匾，由于美社人相互关怀，耕读传家。海南明贤王国栋和曾对岩深受感动，为此分别给这个小村提赠了礼让修风和光风敖吉两块石匾，赞颂这个村庄守礼谦让、村风文明。据说早先从府城到金江方向，古驿道经过美社村。于是，村里专门用火山石搭建起了暖心炉舍，作为过路人的歇脚地。村民们专门准备很多柴火，在气温下降的时候给过路人烧火取暖。如今，尽管赶路人没有了，但是到了冬天，村民们还会围聚在暖心炉舍聊聊天。在这块土地上生长着这近三百棵这个荔枝树，还有很多这个呃都是野生的植物。这些树并不是先有房屋再栽上树，而是先有树，然后再根据这些树的位置再进行房屋的设计珍宝和他的伙伴最喜欢在这棵上百年的老荔枝树下聊天看景。阳山地区的火山文化。
在这里巧妙地依附在园区的各个角落，没有张扬的表象、明显的痕迹，需要用心去观察、细细去品味。在等待了两个小时后，阳山黑豆腐已经压制成型。吴珍宝的豆腐坊是开心农场最热闹的地方，来这里的游客很多是冲着阳山黑豆腐而来，亲自上阵磨豆腐。成了这里最炙手可热的体验项目。这时的吴珍宝俨然成了一位指导老师。阳山黑豆腐在这里成为了充满乐趣的旅游项目，这一方石墨则成了火山民间文化传承的平台。阳山黑豆腐豆香浓郁，营养丰富。最常见的做法是家常豆腐，葱姜蒜爆锅后，下入切好的豆腐翻炒，加水、蚝油、味精、胡椒粉等调味，加点香菇丝，煮至汤汁微熟。出锅前放入青红椒丝点缀，让人觉得温情。除了家常豆腐，豆腐还可以变换很多做法。阳山黑豆腐的脾气可以说是随和可亲的，可以搭配各种肉类蔬菜，但却不会抢了其他食材的风头，也不会失了自己的味道。嗯、在这里，品豆腐的人。尝到的不单是一小块豆腐而已，那味道醇香、回味悠长的滋味中，包含着延绵千年的独特文化、独有韵味的自然景观和阳山人勤劳乐观，以及对这片土地的热爱，或许才是阳山黑豆腐美味的关键。